हेलो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मंद बुद्धि के बारे में मेंटल रिटार्डेशन मेंटल सब नॉर्मेलिटी या मेंटल डिफिशिएंसी या मेंटली चैलेंज बच्चे होता क्या है कि काफी सारे पेरेंट्स मेरे पास में बच्चे लाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये बच्चा स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा बच्चा स्कूल में मतलब पढ़ता है तो उसको ख्याल रहता नहीं है या वो स्कूल में आगे नहीं बढ़ रहा है और उसको कितना भी करो तो भी उसको ख्याल रहता नहीं है पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं है बार बार पढ़ाना पड़ता है कितने बार बोलना उसको तभी उसको ख्याल रहता नहीं है उसको मार्क कम पड़ते हैं और वो मतलब स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है उसका तो ऐसे बच्चे हमारे पास में लाए जाते हैं अब हमको ये देखना पड़ता है कि ये जो उसका परफॉर्मेंस जो कम है मतलब पढ़ाई में जो कम हो रहा है ये उसका कारण क्या है ये कारण एक तो इमोशनल प्रॉब्लम है मतलब भावनिक कोई बीमारी है इमोशनल बीमारी है भावनाओं की बीमारी है डिप्रेशन है नर्वसनेस है स्किजोफ्रेनिया है मतलब कोई मानसिक बीमारी है करके वो स्कूल में बराबर नहीं कर रहा है या फिर उसको मंद बुद्धि है ठीक है मंद बुद्धि है समझो मेंटली रिटार्डेशन है या बुद्धि कम है मतलब आईक्यू का टेस्टिंग फिर हम करवाते हैं कि भाई इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो देखना पड़ता है आई और वो आईक्यू की टेस्ट करवा के देखते कि उसको उसका आईक्यू कितना है और आईक्यू कितना है तो अप्रोक्सीमेटली यदि वो 90, 100 ये रेंज में तो ठीक ठाक है 100 ये एवरेज रहता है अभी वो एकदम 85, 80 ये रेंज में आ गया तो समझ जाना कि भाई उसका बॉर्डर लाइन उसकी मंद बुद्धि है मतलब किनारे किनारे पर मंद बुद्धि है तो फिर वो बच्चों को कैसा इलाज करना वो हमारे सामने सवाल आता है कभी कभी ऐसा होता है कि ये बच्चे बचपन से ही मंद बुद्धि के है या फिर बाद में पहले अच्छा रहता मतलब पेरेंट्स बोलते कि नहीं नहीं पहले दो तीन साल चार साल बहुत ही शार्प था है। बहुत ही अच्छा था और बाद में फिर ऐसा बन गया बाद में बहुत ही स्लो हो गया वो बाद में बहुत ही स्लो लर्नर भी हो गया मतलब उसको कुछ तो भी ब्रेन की बीमारी हो जाती है भेजे की बीमारी हो जाती है और उसके बाद में वो स्लो हो जाता है तो वो हो गया सेकेंडरी मेंटल रिटार्डेशन पहला है कि बचपन से है जन्म से ही है तो प्राइमरी मेंटल रिटार्डेशन हो गया और फिर है कि पहले दो चार साल अच्छा था और बाद में फिर डेवलप हो गया तो सेकेंडरी मेंटल रिटार्डेशन हो गया अब इसमें और एक आता है एक जेनेटिक सिंड्रोम आता है वो है डाउन सिंड्रोम जीन्स में प्रॉब्लम होता है वो एक अलग चर्चा का विषय है तो उसमें उसका आईक्यू भले ही नॉर्मल सा रहता है और थोड़ा सब नॉर्मल रहता है मगर वो एक एब कैटेगरी में ही गिना जाता है वो एक अलग बीमारी है अब ये हमको देखना है कि ये बच्चा जो लाया हुआ है जो स्लो लर्नर है स्कूल में बराबर मार्क्स नहीं ला रहा है स्कूल में उसको बार बार समझाने के बावजूद भी वो पीछे रह रहा है बार बार फेल हो रहा है तो उसका करे क्या हम उसका आईक्यू करते हैं आईक्यू करने के बाद में यदि वो ट्रेन मतलब ट्रेनिंग उसको दे सकते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो सकता है मतलब वो यदि साठ पैंसठ के ऊपर समझो है तो हो सकता है कि वो स्लो लर्नर है उसको इतना जमता नहीं है वो इतना फास्ट पिकअप नहीं करता कैप्चर नहीं करता उसका एस्ट्रैक्ट थिंकिंग बराबर नहीं है मगर उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जा सकता है तो बोलते पेरेंट्स को कि भाई आप आपका दिमाग खराब मत करो और आप आपका दिमाग खराब ना करते हुए उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते जाओ धीरे 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 पढ़ाओ पांच बार दस बार पढ़ाना पड़ता होगा उसका तो पांच बार दस बार उसको पढ़ाओ उसको रिपीटेडली एक ही चीज बार बार पढ़ाओ ट्यूशन लगाओ स्पेशल टीचर लगाओ मतलब कुछ भी करो वो ट्रेन एंड डेवलप हो सकता है पर कुछ बच्चे एकदम ही कम है मतलब साठ पैंसठ आईक्यू के नीचे है अभी उनको ज्यादा होप नहीं है अपने पास में उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं रोज की जो अपने काम जो है रोज के वो रोज के काम वो बराबर कर सकता है मतलब खुद का खुद दे सकता है लेटरिन जाना खाना खाना नहाना वो कर, वो कर सकता है ऐसा मगर उसके उससे ज्यादा अपन पढ़ाई की अपेक्षा नहीं कर सकते और कुछ लोग ऐसे है कि एकदम ही उनका आई है बिलो फोर्टी है मतलब उनका नाना धोना भी अपने को करवा के देना पड़ता है उसका लेटरिन बाथरूम भी वो कपड़े में करता है मतलब बहुत ही ज्यादा सीवियर मेंटल डिटार्डेशन यदि है तो फिर उसका तो बस कुछ नहीं कर सकते इसके काफी सारे जो प्रॉब्लम्स है लोग आते हैं कि भाई हमने दूसरा बच्चा करना कि नहीं करना तो जेनेटिक स्टडी करना जरूरी है और जेनेटिक स्टडी करके ये जेनेटिक एबनॉर्मिलिटी यदि है तो फिर सेकेंड चांस लेना 
मतलब गलत हो सकता है या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है तो उसके लिए भी पेरेंटल काउंसलिंग जरूरी है इन शॉर्ट मेंटली डायरेक्शन जो है या मंदबुद्धि जो है उसका ट्रेनिंग करना जरूरी है खुशी की बात यह है कि यदि वो थोड़ा सा कम है सब नॉर्मल है ट्रेनिंग करके वो मतलब अप टू द नॉर्मल आ सकता है भले एकदम बहुत ही हाई परफॉर्मेंस देंगे नहीं यदि उसका इमोशनल प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करो उसकी जोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट करो वो करो और वो एक बार एक बार ट्रीटमेंट हो जाता है तो फिर वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करने लगता है स्कूल में तो ये यदि सब पेरेंट्स को जानकारी मिलती है तो पेरेंट्स की जो अपेक्षा है होता क्या है कि पेरेंट की अपेक्षा रहती है बच्चों के बारे में बच्चा परफॉर्म नहीं करता फिर वो पेरेंट्स स्पेशली माँ घर में रहती है हाउस है तो चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है कभी मार ठोक कर देते मारपीट कर देते बच्चों को आता नहीं तो मतलब चिड़ जाते हैं पेरेंट्स की इतने बार कितने बार पढ़ाना उसको ख्याल ही रहता नहीं है तो फिर मार ठोकना ये हो जाता है यदि वो मंदबुद्धि का है और उसको और कुछ प्रॉब्लम तैयार हो गया उसके साथ साथ मानसिक प्रॉब्लम तो फिर उसको घर में संभालना ठीक हो मतलब कठिन हो जाता है फिर उसको मानसिक बीमारियों की दवाई देनी पड़ती है तो मतलब वो भी हमको देखना पड़ता है कि भाई ये शांति से घर में बैठे शांति से रहे तो अच्छा ही है मगर यदि उसको मानसिक प्रॉब्लम उसके साथ में है तो फिर उसको मानसिक ट्रीटमेंट भी देनी पड़ेगी तो ये सब पेरेंट्स को मालूम पड़ता है यदि तो पेरेंट्स अपना दिमाग शांत रखेंगे और उसको शांति से सिखाएंगे प्यार से ये बच्चे अच्छा सीखते हैं मार ठोक करके सीखते नहीं है मारपीट करके गुस्सा करके बच्चे बिल्कुल सीखते नहीं वो भी गुस्सा कर लेते तो ये बच्चों को बड़े प्यार से सिखाना पड़ता है ये बच्चों को भूखे पेट सिखाया तो जल्दी ख्याल रहता है तो मैं हरदम बोलता हूँ कि इनको भूखे पेट सिखाओ मतलब कुछ तो भी सिखाना है तो सिखाओ उसको और बाद में खाना खिलाना एक तरह का वो रिवार्ड हो जाता है रिवार्ड प्रिंसिपल रिवार्ड मतलब अपरन कंडीशनिंग हो जाता है वो तो शाबाशी देना उसको अप्रिशिएट करना उसको सबके सामने तारीफ करना मतलब ऐसा किया तो उसको अच्छा लगता है और यदि हम तारीफ करते हैं अप्रिशिएट करते हैं तो वो चीज वो बार बार रिपीट करेगा तो इस तरह का उसका इलाज होता है इसके लिए कोई ऐसी खास मेडिसिन नहीं है कि वो दवाई देके उसकी बुद्धि अच्छी हो जाए क्योंकि पेरेंट्स हमारे पास में आते हैं कि बुद्धि बढ़ाने की दवाई दो आज तक दुनिया में ऐसी कोई भी दवाई नहीं है कि जो मंद बुद्धि के ऊपर काम करती है ना शंकर पुष्पी पुष्पी है ना जटामासी है ना और कोई आयुर्वेद में भी दवा नहीं है सब बकवास है तो ऐसी कोई दवाई नहीं कि जो दवाई खाने से एकदम बुद्धि अच्छी हो जाती और ऐसी दवाई रहेंगी तो दवाई मैं खाऊंगा पहले क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बुद्धि अच्छी होना चाहिए मेरा आई बढ़ना चाहिए तो दवाई के पीछे लगने का लगने का कोई कारण नहीं है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बच्चे का करना बहुत ही जरूरी है और वो करते हैं तो ये बच्चे अच्छा जीवन जी सकते हैं यदि आपको ये वीडियो लाइक होता है आपको तो ये हमारा चैनल शेयर करो लोगों को बताओ और हमारे फेसबुक को भी आप पेज को शेयर कर सकते हैं मतलब लाइक कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच